Dzisiaj, moi kochani, przygotuję dla was burger, ale nie będzie taki zwykły burger. Będzie to tak zwany przeze mnie burger na przetrzymanie, na chude lata, które zdecydowanie teraz nadchodzą. Będzie także burger dla prawdziwego dzika, który chce przygotować się na nadchodzącą zimę, uzupełnić zapasy tłuszczu, a jednocześnie zadbać o swój portfel. Przygotujemy sobie warzywa. Użyjemy do niego dwa plastry cebuli, dwa plastry pomidora i kilka plasterków ogórka kiszone. Teraz zrobimy sos do tego burgera. Półtorej łyżeczki majonezu, a do tego łyżka keczupu. Myślę, że burger ten z pewnością będzie w stanie nasycić jedną osobę lub po przekroili na pół, nawet dwie. I teraz główny gwóźdź programu, czyli 200 gramów mięsa mielonego. Ja używam mięsa z łopatki. Teraz to mięso pieprzymy, solimy i polewamy oliwą z oliwy. Gdy podstawowe przyprawy wystarczą i nie potrzeba nam tutaj nic więcej. Z burgerem tym wiąże się pewna ciekawa historia. Otóż dawniej wracając z wycieczki, jako dzieci zawołaliśmy babko, może zajedziemy do McDrive'a. Babka słysząc te słowa zgodziła się i prawie przytakując głową już chciała odpowiedzieć na to pytanie, kiedy nagle dziadek Janusz powiedział babko, żadnych McDrive'ów, żadnych fast foodów tutaj, żadnych takich paproków powiedział, ja im zrobię McDrive'a w domu, po czym Wróciliśmy do domu, dziadek wyciągnął z lodówki wczorajsze mielone, wsadził między dwie pajdy starego chleba i z uśmiechem zapytał, czy jedliście kiedyś lepsze McDrive'y, dzieci? <śmiech> to pytanie pozostało bez odpowiedzi, a my nabawiliśmy się traumy i zniesmaczenia co do kotletów mielonych. Ogień pali się, burger kurczy się w niesamowitym tempie, ale pamiętajmy o tym, aby przewracać to mięso kilkakrotnie. Nie do nie ustawiamy od razu gazu na maksa, bo wtedy uzyskamy podeszwa. Zależy nam na tym, żeby mięso było soczyste. Do tego dwie bułeczki z sezamem, trochę sera i nic więcej tutaj już nam nie potrzeba. Ale ten przygotowany dzisiaj hamburger z mięsa wieprzowego będzie doskonałym przykładem na to, że z mięsa mielonego wieprzowego można wyczarować coś o wiele lepszego niż mielone. Wyobraźcie sobie jako ciekawostkę że przeciętny Amerykanin zjada tutaj około trzech hamburgerów dziennie? Też mi ciekawostka, prawda? Tak jakby ktoś o tym nie wiedział. Jako ciekawostkę, dlaczego nikt nie mówi, ile na przykład w Afryce zjadają przeciętnie hamburgerów tygodniowo? Nie rozumiem tego. Jeżeli wpiszemy ciekawostkę o Afryce, to możemy się dowiedzieć, że Afryka jest drugim największym kontynentem świata. I to wszystko. A mimo to i tak większość ludzi myśli cały czas, że to Rosja. Zostawię to bez komentarza. Dziękuję Wam za oglądanie. Życzę smacznego niedzielnego obiadu i pozdrawiam wszystkich. Do następnego razu. Zapraszam wszystkich do subskrypcji. Dziękuję.